Nvidia. Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda bir dizüstü bilgisayarı temizleyeceğiz. Gördüğünüz Toshiba Notebook. Evet, pilimizi çıkardık. Numaralandırılmış vidaları dikkatli bir şekilde yerlerini unutmadan sökmemiz gerekiyor. Ha, wireless kartı boş. Wireless kart alı tam değil. Wireless mi? Merhaba. Gördüğünüz gibi wireless yuvası boş. Bu bir üstü bilgisayar. Menüsünde wireless kartı olmadan gelmiş. Ancak daha sonra eklenebildiğini görüyorsunuz. Ben orayı ilerim. Çok <gülüyor> Intel'in Sentry'in ailesine dahil bir ailesi adaptörü alarak kullanılabilir. Samsung Yusuf'u mi çıksın? İki adet ver seyitim. İçimde herkes bir adet. Ben de buradan renk çektim. Birçok biz bilgisayar tecrübesi hard diskleri oldukça sağlam bir şekilde monte ediyor. Bir diskleri ayrıca bir kutunun içerisinde barındırarak hasarlara karşı ekstra koruma sağlıyor. Bu şu an. Gördüğünüz gibi hard diskimiz 4 farklı vida ile bu hazinenin içine uygulan almış. Sökme kolaylığı sağlıyor ayrıca. Seçimlere karşı da koruma kebası. Tam sonra bir sürü bilgisayar yanlarında CC2100 adet bir tane veriyor. Yoğun bir sis var dışarıda. İstanbul Kaleyiz. Kalan yüzünden bozulan konu videolarımızı kullanamadığımız için alternatif bir yola deniyoruz. Kaba bir şekil. <gülüyor> Kaba kuvvet hiçbir şeyi çözemez yani. Satılmıyor. Ya tornavidayı kıracağız. Ya da laptopu atacağız. <gülüyor> evet inatçı laptopumuz burada. <gülüyor> Şerefsiz. Açılmıyor. <gülüyor> Arkadaki fon veziği veren bilgisayarımız da bu. <gülüyor> Evet, monitör süper ama kasa için aynı şeyi söyleyeyim ben. <gülüyor> Seyircilerimize anlatalım. <gülüyor> Severon 500 makinada Windows XP kullanılır mı diyorsunuz aslında? İşte biz kullanıyoruz. Şekil A. Evet, gördüğünüz üzere temalar bile kasmıyor. Evet, zoom yapıyorum. Evet. <gülüyor> İşlerci kullanımı tabi bilmiyor şu an. İşte şok şok şok. İntel Serum. İntel Serum. İntel Serum. İntel Serum. İntel Serum. Bu oyunları oynadığını gösteriyor. Şaka değil. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Thank <laughs> you. 
Evet arkada ana araba çıktı dem şarkı. Evet, laptopumuzun ağzını sıktık. Evet, kayıtı canlı oldu. Üzere laptopu sökmeyi becerdik. Evet, ısınma sonu yaşa tam fanımız burada. Evet, sol içinde. Evet sevgili dediler şu anda sorun olan videoyu sökmüş durumdayız. Videonun halini görmek isteyenler varsa onu da gösterelim. Evet video bu şekilde. Evet müthiş havyumuz. Evet göründüğü gibi havyumuz ve şurada. Onun sayesinde bir zor işi daha başlamış durumdayız. Laptop'un içinde yaklaşık 2 yıldır bir değil mi? 2 yıllık bir toza. Ne 2 yıllı o? 2003 yıldan beri. O zaman 5 yıllık. 5 <gülüyor> yıl üzerine gün yüzü gören bir bana kal. Maalesef burada çiz bitiyor. <gülüyor> Arkadaşlar şu anda gördük ki Toshiba bu, bu pervanenin hava emmesi için gereken boşluğu yapmak. Elemanlar klavyenin altına koymuşlar hava emmesi için gereken boşluğu. Gördüğünüz gibi şurası. Bunun üstüne de klavye geldiği zaman şu şekilde kapıyor. Bunun neresinden hava alacak? Daha sonra çıkan 60 derece işlemci sıcak tekrar ile uğraşabilirim. Acayip bir toz yığıntısı var litrede. Yılların tozu. 5 yıllık bir toz birikintisi. Hep merak etmişim. İşlemci mi? İşlemcisi hep merak etmişim. Evet, hep mosa üstelerle uğraştık. Biraz da bir üstü böyle. Neredeyiz? Elimden görüyorum. Gördüğünüz gibi SD MMC okuyucu. Evet. Uf. Termal macun harap olmuş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi su gibi akan bir macunla karşı karşıya ve leş gibi macunla değil mi? Leş gibi bir fanla gördüğünüz gibi burada. Termal macunu var değil mi? Var. Bunu bir yıkayalım çünkü bu macun yenilemek lazım. Bu eleman burada mahvolmuş. İyi tamam tam yılıydı. <gülüyor> Üf tozlara bakınız. Şöyle gördük. Dur şimdi dur işlemciyi sökme de olduğu yerde bir şey yapalım. Evet arkadaşlar biz şimdi bunları temizleyelim. Bunu normal emici ile ve fırça ile aralıklarına kadar iyice temizleyeceğiz. Bunları da ıslak bir bezle silip az alkol veya tinel de olabilir. Daha sonra yeni bir macun sürüleyelim. Evet, evet şu vidayı sökerek yani yarım tur döndürerek işlemcimizi çıkarttık. Evet bu elim şansı bu işlemci 100 MHz PSD hızına ama 512 keçe sahip 1.6 MHz pentinde 470 bin Evet sayın izleyiciler şu anda işlemcimizi üstündeki pis bir pentinden çıkıyoruz Evet şu anda soğutucumuzun üzerindeki macun harbiden kaliteli gümüş içerikliymiş. Evet. Ama hamur gibi ele yakışmıyor, ele bulaşmıyor. Bu yönde ben şu fanımızı da görelim. Halit için yetmiyor. Evet, leş gibi bir fan. Bunu acı anca temizler. Evet, acı ile. Biz onun için bunu kemaçı makinesine atalım. Pek çözüm gerek. Evet. Arkadaşımız 
adını vermek istemediğim kişi. Adı gizli. Beni zaten tanıyorsunuz. Adı bizde saklı olsun. <gülüyor> YouTube'a bu videoyu koyacak olan kişi şu anda üstünü temizlemekti. Benle çekmekte olan kişi, kendi adımı da söyleyeyim, ayıp. Hadi. Ben Ensar Tersi, kameraman Ali Çağlar. Evet, şu anda tipi de görelim. Evet, şöyle can tip işte. <gülüyor> Mübarek insan. Bu alete sahibi olan arkadaşımız Ali. Yani ben. Yani övmek gibi olurdu. Çok güzel. Bu kadar. Evet. Sicildi. Evet sevgili izleyiciler. Şu anda fanımızı elektrik süpürgesiyle emdik temizledik. Gayet de güzel bir şekilde yağlamaya da gerek kalmadı. Gayet yani yerinde benim. Temizlediğimiz parçaları Tekrar yerine, Tekrar yerine oturtuyoruz. İşlemciye kendi macunumuzdan sürdük. Evet, bunu sakın mesir macun diye yemeye kalkmayın. Cırcır olursun. Evet, burayı bir dalayalım. Sen tut istiyorsan. Sen çekmeyi daha alıp ben uyudayım. Evet. Harman. Bilgisayarın altında delik olması gereken yer kapatılmış. Bu yüzden fan da fazla hava almamıyor. Bu da bilgisayarımızın ısınmasına sebep oluyor. Gördüğünüz gibi Lox ve üst kapağımız gibi yerine süreceğiz. Böyle çok daha ince bir alet oldu. Normalde artık laptoplar bu boyutu ama hala eski. Ben bu boyutu etkiliyim. 3 adet soketimiz var. Şuradan bir filan yürüyor. Şimdi bir çıplık ile açı sözleri de alalım. Sonra evde var. Bu arada biz Plans of Percy and Sands of Time açmıştık. Altına giden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ön portunun sebebi olmayan bir kasa. Entertainment var mı? Var. Klavye. Geliyorum. Did you wish me to leave before finishing my story? Or do I do? Burada biraz kaldı. Bakayım klavye filmine. Tamam kamera bir daha Şöyle takacağız. Aslında klavyede bir deli kalsak. <gülüyor> Hava akımını sağlasın. Evet sen izinler. Şu anda dışarıda kallar erimek üzere. Evet. Evet kallar eriyor. Yarın okullar tatil edilem edilemiyor bu yüzden. Evet ben de yarın okula gideceğim.
Evet, bugün bizim yaklaşık bir buçuk saatimiz alacağız. Evet, bunu şöyle yolluyoruz. Evet, evet, bu görüntü yap. Al, al, al, al. Bakın, nasıl yapıyorum? Evet, şu anda arkayı, arkayı çekiyor. Önümüz bitti. Şimdi küllükteki vidalarımızı takacağız. Bu kapağı kapamayalım. İşlemci buradan hava alsın. Zaten buradan artık hava alır. <gülüyor> Tam şu arada arkadaşlar. Bence şurayı delelim abi. Elemanlar bizi bekliyor. Tamam beklesin. Ben şurayı delelim. O zaman da pervaneye bir şey sokabilirsin yani. Boş ver. Bu ya bunu açık tut. Bu masa üstünde. Ya durduğundan... Ya da oraya takılan küçük kapak. Yani şu. Bunun bir kısmını kıralım. Yani şurada tutuş kadar. Evet. Keser var mı? Yani keski bunu çok güzel keser diye düşünüyorum. İnce bir plastik. İstiyorsan kaybedip Bir yerde pinsan. Bu eleman niye bekliyor? Bu, bu kızı biz burada bir, bir sürü adam gebermiştir. Ya hiç belli olmuyor. <gülüyor> Nereye gidiyorduk biz ya? Ha şuradan gelmiştik. Şu ileriye kaydıracağım. <gülüyor> Neyse. Şöyle çeksem ha. Şunun üstündeki çizikleri. Evet. Bilgisayarı topladık. Evet sayın izleyiciler. Şu anda. Eksik bir şey kalmadı. Açılıyor. Diski temizleyip kıyamadım. Normalde dönüyor muydu? Dönüyor dönüyor. Çok sessiz <gülüyor> sivaş <gülüyor> Allah. O zaman Everest'te her şeyde fan, fan hızını görebildiğin yazılımın var mı? Everest görüyor herhalde. Ya ama yok, fan iki, iki koldu bitti değil mi? Göremez. Bu bilgiler biraz açık kalsın o zaman. İki, i̇ki kablolularda okuyamıyor ya. Şu anda. Altı. Biraz ağırlık bildirelim ve işlemci ısımızı görelim. Disk temizle ya da disk birleştiririz. Clean up da kasar. Daha önce 60 derece yuvarlan işlemci sıcaklığı bakalım şimdi ne olacak. Yarım saat sonra göreceğiz. Şu anda makineye abi bildirerek test ediyoruz. <gülüyor> 55 dereceyi gördü. Tervane çalışıyor. Bir derek soyuyor. Evet. Eskiden el, e, elinin altını düşemiyordu değil mi? Evet. 
Hatta 55 temizdir. Gördüğünüz gibi temizliğin faydasını görüyoruz. Tabi şu an pilden çalıştığı için fan kendini kapayıp duruyor ve bu da tekrar ısınmasına yol açıyor ancak adaptörle çalıştığı her zaman senin olacaktır. Ensatex Studios sundu. 16x şampanya kilidi vay be. Evet, fermane dönmeye başladı. Ne direkt soğutuyor. Ve tekrar. 50 dereceyi kendine normal olarak görüyor bilgisayar. Ve pi hesaplamasını. Evet. 48. Gördüğünüz gibi başarıyla sonuçlanan bir operasyon geçirdik. Sessiz olun. Fiziksel temizliği 6 ayda bir yapmayı düşünüyorum. <gülüyor> En Satek Studios sundu.